Sala José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. A continuación, un resumen de mensajes elaborados primeramente para mi cuenta en Twitter, J. Daniel Ferrer. Sin dudas, sin dudas, los esbirros de la tiranía no conocen límites para sus infamias. Hay que ver hasta dónde han llegado en el caso de las damas de blanco. Ilian Febreco Zagarra es una joven y hermosa dama de blanco del Caney, Santiago de Cuba. El agente de la policía política que se hace llamar Janier se viene ensañando con ella. Este esbirro la ha detenido durante los dos últimos fines de semana y la viene sometiendo a largos interrogatorios nocturnos, la amenaza de mil maneras para luego proponerle que si se casa con él o es su amante, la deja tranquila. La ha amenazado con echarle la moto encima, con meterla presa o con buscar dos negros delincuentes, según sus propias palabras, para que la violen. Ayer, después de más de 24 horas en un calabozo, la liberó en la noche y luego comenzó a acosarla en la calle montado en su moto junto a otro agente nombrado Bruno. Estos son los héroes de mil batallas en los que se sustenta la vil tiranía de los Castro. Ayer en la noche fueron liberadas también después de varios días en calabozos de la tercera unidad policial de Santiago de Cuba, las llamas de Lanco, Alina Fonseca Guevara y Edwin Isad Rodríguez. Alina pasó más de 72 horas en un, un sucio calabozo, Eduíes más de 48. Alina es la esposa del prisionero político Grimar Mustelier Galán, miembro de la UMPACU. Otras damas de blanco que resultaron detenidas durante el fin de semana fueron Carmis Águedo, Yaris, Yaristel Figueredo, Elena Garcés, Daimí Vega y Yalín González. Carmis Águedo fue detenida junto a su hijo Enrique Lozada, miembro de la UMPACU. Ambos fueron golpeados por los servicios encargados del arresto arbitrario. Darmis ha sido golpeada en, brutalmente en tres ocasiones durante las últimas semanas. Yarisel Figueredo también fue golpeada durante su arbitrario arresto. Con todo y el fuerte operativo y la violencia contra estas pacíficas mujeres, 30 llegaron al Santuario Nacional del Cobre y pudieron rendir sincero homenaje a Laura Poyán Toledo, la fallecida líder del grupo. Otras seis damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba viajaron a la capital y participaron en misa en Santa Rita, en Miramar, Playa. Allí también rindieron homenaje a la fallecida líder del grupo, Laura Poyán Toledo. En el Santuario del Cobre estuvieron 18 mujeres de la provincia de Santiago de Cuba y 12 de la provincia de la provincia de Holguín. Cinco damas de blanco pudieron rendir homenaje a Laura Poyán este fin de semana en una iglesia de eh, la ciudad ¿no? de Guantánamo. Estas valientes mujeres tienen que enfrentar no solo la brutal represión, los arrestos arbitrarios en su contra, sino también todo tipo de infames acciones protagonizadas, dirigidas por la policía política. Santiago de Cuba, cumple una semana en huelga de hambre, Ovidio Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad. Ovidio reclama fin de los ataques contra su hogar y el de otros miembros de la UMPAN. También exige la devolución de medios robados por la policía política. Por la vivienda de Ovidio han estado pasando opositores, amigos y vecinos solidarios. Ovidio cuenta con las simpatías de muchos vecinos. En lo que va de año, varios hogares de miembros de la UMPACO han recibido ataques nocturnos y también diurnos, protagonizados por grupos encargados de sembrar el terror contra la oposición y hacia la población. También más de 20 hogares de miembros de la UMPACO han sido asaltados por la, por la policía política y otras fuerzas del, del Ministerio del Interior y nos han robado desde objetos dedicados a la lucha pacífica a favor de la libertad y la democracia en Cuba hasta pertenencias de nuestros hijos. La mafia castrista cuando se trata de aterrorizar para mantenerse en el trono no conoce límites. Diariamente recibimos noticias desde varias prisiones del país. Desde la prisión de Potosí, el Cervantes García envía saludos a todos sus hermanos de lucha, a nuestro representante en el exterior Luis Enrique Ferrer García, a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y a todos los que son solidarios con la causa de la libertad de Cuba. Desde la prisión de Boniato, Bimba Montelier Galán hace lo mismo y eh, también...
también nos informó que varios reclusos rindieron homenaje a Laura este fin de semana. También denuncia Vimar abusos contra reclusos, contra presos políticos y otros eh, reclusos ahí en el penal de Boniato. Desde la prisión de Marverde, Pavel Arcia Céspedes, preso político, también miembro de la UMPACU, denuncia críticas condiciones en que sobreviven y negativas con la asistencia médica, tanto para él como para otros recursos. Luis Bañón Utra, desde la prisión municipal de La Tuna, denuncia también abusos que a, 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 constantes, muy comunes en este penal. Y habla, nos habla también de que se encuentra desnutrido en grado 1 y que en el penal le niegan la dieta alimenticia que necesita. Desde la prisión de Olguín, los recursos son María Espada Rodríguez y Miguel Ángel Aguilarte Leiva denuncian abusos en su contra. Espada y Aguilarte son opositores de Antillas, provincia de Olguín. Aguilarte lleva 10 meses en prisión acusado de un delito de hurto y sacrificio de ganado mayor que dice que nunca cometió, que fue fabricado por la policía política para sacarlo de las calles de Antilla. Se ha cosido la boca en varias ocasiones, ha estado en huelga de hambre en tales condiciones y también ha recibido brutales golpizas. Y el arte Leiva eh, espera que eh, se levanten voces a su favor y se le termine haciendo justicia. Libertad para todos los presos políticos, libertad y democracia para Cuba ya. La Unión Patriótica de Cuba felicita a la Unión Europea por el merecido Premio Nobel de la Paz 2012. La Unión Europea está a la vanguardia en los esfuerzos mundiales a favor de la paz y el respeto a los derechos humanos. Penosamente, el régimen castrista es de los pocos que... Se han sentido molestos porque el Nobel de la Paz le haya sido otorgado a la Unión Europea. Si se lo hubiesen otorgado al régimen de Corea del Norte, al de Irán o al de Siria, o a ellos mismos, por supuesto estarían muy felices. Por suerte, el Comité del Nobel en Noruega no está compuesto ni por demente, no está compuesto por... José Daniel, José Daniel, bueno, como hacen normalmente, es decir, como de costumbre, interrumpieron la llamada.